تبارك الهنا كل حين الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. سيداتي سادتي اخوتي اخواتي غدا الرابع عشر من شباط فبراير عيد القديس فالنتينوس الشهيد او بشكل شعبي في عدة أوساط هو عيد الحب ومع الأسف يكتنف هذا العيد كثير من سوء الفهم خصوصا في عالمنا الشرقي فما هو أصل هذا العيد إذا ننتقل من هذه المناسبة وطبعا نرجع إلى الكتاب المقدس وبالذات إلى العهد الجديد ثم إلى الليتورجية والتقليد الكنسي الشريف في السنكسار أي في سير القديسين عندنا ما لا يقل عن أربعة عشر قديسا شهيدا اسمه فالنتينوس فالنتينوس من الفعل اللاتيني فاليري يعني كان قويا أو كان شديدا <تصفيق> الذي نعرفه عن القديس فالنتينوس الكاهن الشهيد هو أنه من مواليد شهر نيسان أبريل السادس عشر من نيسان وأنه بعد استشهاده دفن في فيا فلامينيا في فيا فلامينيا أعتقد وهي تقع شمال مدينة روما الآن رسميا اليوم في الليتورجية اللاتينية لا ذكر لهذا العيد الذي كان البابا جيلازيوس قد أقامه سنة 496 ميلادية الأقرب إلى الصواب أن القديس فالنتينوس استشهد في زمان الإمبراطور الوثني كلاوديوس الثاني هذا ما نقرأه في يوميات نيرنبرغ نيرنبرغ مدينة ألمانية اليوميات تعود إلى سنة 1493 أما العيد عيد القديس فالنتينوس مع عيد الحب أو عيد المحبة فيرقى إلى القرن الثامن عشر الميلادي ما يعنينا نحن هو أن كل شهيد هو شهيد المحبة إذا ممكن أن نربط بسهولة الحب أو المحبة بالشهادة بالاستشهاد كما قال السيد له المجد ما من حب أعظم من حب الذي يبذل حياته في سبيل أحبائه أيضا يبدو أنه بالضبط في هذه الأيام وربما ابتداء من غد 14 شباط فبراير تبدأ الزهور بالتفتح وكأنها بذلك تشير إلى تفتح الحياة عن طريق الحب عندنا نحن المسيحيين في, في الكتاب المقدس عامة والعهد الجديد خاصة لا نفهم الحب إلا حب رجل وامرأة حب رجل واحد لامرأة واحدة حب امرأة واحدة لرجل واحد في إطار الزواج المقدس الذي تعترف به الكنيسة والمجتمع والوطن 
يعني لا مجال في المسيحية لا مجال في الكنيسة العريقة الكنيسة الأصيلة التي يسميها بعضهم تقليدية لا مجال من ناحية الزواج إلا لارتباط رجل بامرأة يعني امرأة برجل وليس رجل برجل ولا امرأة بامرأة كما حصل مع الأسف عند بعض الجماعات طبعا في المسيحية الله هو محبة وهذا نجد أيضا في العهد القديم ولكن كبداية في سفر تثنية اشتراع الفصل السادس الآية الرابعة حيث يطلب من الشعب أن يصغي لله أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وبعد ذلك في سفر الأحبار أو اللاويين فصل 19 آية 18 وقريبك أحببه كنفسك إذا نقرأ في يوحنا الأولى رسالة يوحنا الأولى الله محبة من أحب ثبت في الله وثبت الله فيه بس طبعا على شرط أن تكون المحبة كما قلنا عنها أي في إطار الزواج المقدس هذا بالنسبة للمحبة أي الحب الزوجي ثم هنالك بعد ذلك المحبة بشكل عام للناس كما يقول الرب له المجد أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم قبلها قال أحب أعداءكم طبعا في العهد القديم كان القريب أولا اليهودي ثم الجير الجير هو الوثني المقيم في أرض اليهود علمنا يسوع في مثل السامر الصالح إنجيل لوقا فصل عشر آية خمسة وعشرين وتابع أن كل إنسان بما فيه السامري هو قريبنا وقريبتنا آه هذا إذا اليوم لا نتألم أو لا نعاني في مجتمعنا اليوم بسبب الحب نحن نعاني عندما يكون الحب في غير محله أو نحن نعاني عندما يتدهور الحب ولا تربط بين الناس مثلا من رجال ونساء إلا علاقات يحكمها الجسد أو المصلحة هذا هو مخالف للحب على فكرة أكبر عدو للحب هو الأنانية ولذلك في الزواج أيضا على ما يبدو صر نجاح الزواج هو السيطرة على الأنانية لأنه كل ما كان الزو يعني أحد الزوجين بدون مؤاخذة أنانيا كلما خالف الحب كلما دمر الحب يعني البغض ليس عدو الحب عدو الحب هو الأنانية عدو الحب هو اللامبالاة عدو الحب هو الشهوة الجسدية التي في آخر المطاف لا تميز بين أنثى وأنثى وهذا طبعا مخالف للفكر الإلهي الذي قرأنا عنه منذ سفر التكوين يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ولم يقل نساءه ويصيران كلاهما جسدا واحدا أي كيانا واحدا وجدانا واحدا أختم إذا عفوا إذا قبل أن نختم هذا الحديث أو هذا اللقاء أود أن أقول أنه أية انحرافات أو أي استغلال تجاري لعيد الحب أو ليوم الحب لا يعني أن الحب بنفسه مرفوض بل المرفوض هو الحب في غير محله كما ورد في أصفار 
الأصفال الحكمية في الكتاب المقدس خصوصا سفر الأمثال عندما يتكلم عن المرأة الأجنبية من هي المرأة الأجنبية هي إما امرأة رجل آخر أو المرأة الوثنية لأنه في كلا الحالين تقودنا أو نقودها إلى إلى الخطيئة وطبعا الخطيئة تعني الخيانة خيانة الزوج وخيانة الدين الموحد إذا لا يقول أن أحد أنه هذا هذا عيد دنيوي هذا عيد تجاري آه هذا عيد يستغل فيه الناس آه هذا أحيانا يقال أيضا عيد العشق أو العشاق يجب أن ننتبه على لفظة العشق أو العشاق لأنه ممكن أن يكون فيها شيء من اللا عقلانية الزائدة نفضل كلمة الحب وأنهي هنا باللغة اليونانية عندنا على الأقل فعلان للحب فيلين وأغبان طبعا هنالك تمييزات بين الفعلين من الحب الوجداني الى الحب الفكري قداسه البابا يوحنا قداسه البابا بنديكتوس السادس عشر عنده رساله بابويه هي ديوس كاريتاس اس الله محبه يميز فيها بين حب العطاء وحب الاخذ الحب المبني أكثر على الجسد والحب المبني أكثر على العاطفة وعلى الوجدان أما في اللغة الآرامية فعندنا على الأقل فعل رحام رحام يعني أحب أحب من من الرحم أيوة وكلمة حب حب التي تشبه العربية الحب إذا الله محبة ونريد بنعمته أن نثبت في هذه المحبة وشكرا لكم جميعا